这是那亲子鉴定，请坐。我先表个态，不管这份鉴定是谁做主做的，我都先得说声对不起，因为我没考虑过你的感受。有没有这份鉴定，从现在以后还是将来，你都是我儿子，这点是毋庸置疑的。让咱们把所有的不愉快都忘了吧，和平相处以后。看你这么诚恳，我就暂时原谅你。不过我能不能给你提几点意见？德辉当爹，经验不足，欢迎指正批评。你这个人吧，嘴硬心软，了解你的人呢都不想搭理你，不了解你的人呢都特别想抽你。你别急，我还没说完呢。你这人业务绝对很强，这点我非常承认。但是你如果做人能圆通一点的话，那你就无敌了。你这是夸我呢，还是骂我呢？还业务呢？你懂开飞机吗？我是不懂开飞机啊，但我最起码我知道怎么当一儿子吧。我都做十多年儿夫，你才是一个新手爹，我这些意见都是肺腑之言。你啊，兼听则明吧。好，有则改之，无则加勉。不过你是不是应该给我也道个歉啊？我给你道什么歉？我凭什么给你道歉？是奥斯卡咬了你，确实是我，呃，管教不力。但是呢，这狗我也卖了，我还流浪好几天，我还饿肚子了，我还在一个小纸箱里，我在里边躲雨，一边弹吉他一边哭，旁边有一个特别臭流浪汉。这点我说了吗？你知道吗？你有过这种感受吗？我说的是这件事情吗？我说的不是这件事情，我说的是费文丽让你走你就走啊！你什么时候变得这么乖了？你怎么不先把事实搞清楚了再说呢？这件事不是我做主，人与人之间基本的信任。啊，那刚才谁刚才说那个以后不那个和平相处了，这就开始给我翻老账了。行，你不是在外面躲纸壳箱子里边待了一宿吗？也没睡好，特别累，先把东西收拾收拾，去洗个澡，今晚上先赶紧睡一觉，好不好？其实啊，我特理解你失去宠物的心情。我小的时候养过一只乌龟，我跟它可亲了。我妈妈也就是你奶奶，那会儿是劳模，成天不着家。那只小乌龟每天陪着我，我有什么事儿啊，就跟乌龟说。哎，史飞叔不是你从小玩到大朋友吗？你怎么没朋友？他就一跟班儿，跟班儿。我说怎么那么让？你别打岔，我快讲到关键点了，你听不听？听一听，你继续。有一天呐，我们隔壁的老爷爷呀，瘫了。我妈不知道从哪儿听到一偏方，说喝乌龟汤能治疗偏瘫，他就把我那小乌龟给贡献出去了。啊？我放学之后我就回来找，我找乌龟玩儿，没找着。然后在隔壁爷爷家就看见乌龟啊，变成一锅乌龟汤了。哎呀，我当时哭的呀！我妈把我打了，那她头一回打我，我现在还记得那感受呢，就跟失去亲人一样。哎呀，你那小乌龟叫什么名字？闪电。你这闪电跟我奥斯卡的情况还真不一样，奥斯卡好歹是转让别人，我要真想他，死气白咧的还能看看他。你这闪电，真是不行。这闪电变成汤之后，我伤心好几天。后来你奶奶给我买了一航模，我就迷上航模了。你奶奶特别支持我，证明啊，我奶奶。
比你强，他知错能改呀、啊，不像你老嫌我弹吉他像弹棉花。哎，我听史飞叔说你年轻时候也玩过乐队，讲讲呗。嗨，都是过去的事儿，别听你史飞叔瞎说啊。他那是反例，音乐可以怡情，但不能当饭吃。哎呀，我现在算信了，你跟我妈。百分之一百有个婚事，怎么讲？你劝我不要玩音乐这样啊，这个论调啊，跟我妈一模一样。我倒觉得人史飞叔那挺好的啊，靠手艺吃饭怎么不好了？行行行行行了行了，史飞那叫音乐，不说了。你明天还上学呢，你们老师都说你上课打瞌睡，赶紧睡了，啊。嗯。干嘛呢？看不出来，狗窝呀。怎么样？多规整！一会儿在这儿开个前门，在这儿开个后门，完美。忙活了一早上。可以啊，又能装床，又能安狗洞，哼，不错、啊。我是谁呀、啊？机长啊，这算什么呀？来，这钱呢，你先拿着。先把你那宝贝奥斯卡赎回来，要不然我这狗窝做好了也没地儿待。你脑子抽风了吧？伤口还没好呢，刚让人狗咬一口就让我赎回来，你想好了吗？我啊，还真就想好了，我不能当我妈那样的家长。既然奥斯卡对你重要的话，他就应该跟你在一起。这钱呢，如果不够的话，咱再想办法。先让奥斯卡回来是正事，不用了，我看就算了吧。咱现在这水平啊，也给不了奥斯卡以前的生活。他跟他那新主任挺好。今天这么早啊？早早。今天有英语考试，我得早点去学校准备。哎，对了，我昨晚给你哥打电话，他怎么都不接啊？不知道啊，可能有事吧。会不会是我最近一直在忙萧寒的事？你哥怪我冷落他了？应该不会。你爱岗敬业又不是一天两天的，我哥可能早就习惯了吧。他真的跟你抱怨了，对不对？哎。你也知道，我最近忙的连我父母家都顾不上回，萧寒没个好去处，我去澳洲也不放心啊。我当然理解你啊，可是我希望你能多替我哥想一想。萧寒现在没事了，我要是你，我就提前申请去澳洲，反正横竖都要走，也不在乎这一两个月。既然不差这一两个月，那我干嘛不善始善终呢？你自己当律师都这么严格要求自己，应该理解我的心情吧。嗯，你知道吗？异地恋的分手概率高达百分之九十以上。你和我哥走到今天很不容易了，我只是希望你们可以修成正果。知道了，今晚不管多晚，我都会跟他视频啊。我先走了，路上小心哦。嗯。奶奶，哎，你好，老吴在家吗？哦，老吴，物业局来人了。哎，王经理，那个是那钱的事儿吧？这两天，这两天没那么多现金，能不能再还两天？哎
。老吴啊，这个数额也是经过您签字认可的，你昨天就说要送过来的，你这样我们真的很难做呀。我知道那个数额我肯定认可，就是这两天，这两天突然有点事儿，钱呢有点，有点拿不出那么多，您看要不跟楼下邻居？这里边一万块钱，您先拿着。这一半天，我们俩再想想办法，肯定把最后那些钱给您凑上。好吧，老吴啊，剩下的你可要抓紧点啊！一定一定，谢谢。哎，好，再见，慢走，慢走。卖卡卡总共得了两万，刚才给他一万，再加上我住店，还剩下几千，我也都贡献出来。你收了，这钱留着你当生活费。以后这儿呢，你来管钱，挣钱的事你别管，你就好好上学就行。我想办法。走哎呦，吴大爷，您来了！您下次来提前通知我，我好铺好红毯迎接您。别挤兑我啊！我先向向您为昨晚的事道个歉。昨天呢，我确实是有事儿。那孩子离家出走了，谁也找不着，又担心他有危险。后来知道他有消息之后呢，马上把他带回去了。你理解一下，毕竟是我跟肖薇的孩子嘛。孩子有确认了，是是是，你们也没放弃我哈，还是挺关心的哈。我什么时候放弃过你啊？组织上不光注意你的思想动向，还格外注意你的个人生活。行，看在肖薇的面子上，我不跟你计较。但是你提前恢复飞行的事儿了，错过昨天的机会，只能等到。刑满解禁了，我知道你一直在帮我想办法，我也深刻的认识到自己的错误了。我保证明天开始按时按点的过来，什么活脏，什么活累，我干什么？不是你这真的假的？你的话我怎么那么不爱信呢？你明天不会又找别的借口吧？明天等着看我脱胎换骨的表现吧，给哥们次机会。行吧，这样吧，一会儿还有一节培训课，你呢给我当助教。当个反面典型，现身说法，把你这次违规的亲身体会呢，跟大家交流一下。嗯，都懂。一会儿您跟那儿光辉伟岸的讲，我坐旁边给你当靶子。你正经点，什么靶子？案例教学，明白？刚才我已经给大家强调了，在直飞过程中严格遵守飞行手册的重要性。今天呢，我们有幸请到了我们公司的吴征机长呢，现身说法，来给大家讲一讲不遵守规则的危害性。大家热烈欢迎！嗯，大家好，我是吴征，我来给大家讲讲不遵守飞行手册规则的重要性的这个反面例子。我是一个比大家早飞了十五年的这样一个机长。你们都从航校毕业，应该知道学习开飞机是一个枯燥又很有挑战性的工作。我就不给大家讲这个条条框框啊，给大家讲一个小故事、小例子。在好些年前吧，我大概比你们大一点点吧，也是刚飞没几年，在天上我们正进入巡航高度，呃，现在就是比较安静的时间，旅客也都休息了。这乘务组的三号呢，就到机舱呢，驾驶舱给我送咖啡。当时也没什么事，我就留这个三号在驾驶舱里边聊了聊天儿，这很重要。这个就是说机组之间要搞好关系，这是呃对大家气氛融洽呀，这是很重要的一课。你们之后你慢慢能体会的。然后我就跟他讲什么来着，我也忘了，我就特别兴奋，讲着讲着我一拍大腿，我说哎呀这个什么什么的哈，我再一看我这手吧就拍错了，我就拍这三号大腿上。就拍三号大腿上，三号也看着我，我也看着三号。然后三号就一抬眼就看着我，款款的就说：“吴机长，咱们那个飞行手册上第四页第二十四条说的是什么？”我看他眼神不对，我说：“我是不是犯错误了？是说什么来着
，我就先把他请了。我说后面可能乘客要要你提供服务了。等他一走，关上门，我赶紧打开飞行手册，我就看。我看第四页第二十四条是这么讲的，说这个乘务组的这些成员啊，一定要无条件的遵照机长的这个指示，明白吧？无条件的服从机长的处置跟判断。我这就后悔，我说我怎么不早看呢？原来三号是他话里有话呀，明白吗？嗯嗯、我我这是拿一个小笑话套这个啊，大家别当真，我就讲到这儿，然后下面咱们有请郑队长给大家讲一些正能量的东西。哎呀老板，请你签单、啊。什么呀，这是？啊，这是上次的一个这个物品。啊，这个。老板，这是后续的费用，不正常签字。多少？啊，写着呢哈。嗯。来、嗯，来，石老板看这个啊。嗯、啊。哟，怎么着？今天愚人节啊？今天世界扶贫日，我也没想到自己能山穷水尽跟你借钱，这能是不是这？师傅子你。不是你这什么分啊？一大机长从我借钱，遭什么难了？这是？我们家前段时间不是淹了吗？连维修带赔偿，一共两万多块钱。银行卡里总共才一万多。肖寒那小子把他那宝贝狗卖了，才凑了一万多，还不够。我早就跟你说，当机长青春饭，按小时候拿钱，你一点积蓄都没有。不是，那个文艺那房子是你买的吧？你自己儿子不养活，房子隔那么远，你真大方你。你有没有钱？你先给我。拿手机，转过去了啊！刚挣的演出费，他没捂热乎呢。跟你说，你别看不起演出，等你将来白头发了，是吧？你回来跟我们干，我们还不要。烫啊！小海怎么样？回来了。那鉴定结果不对。就说嘛，肖寒怎么可能不是你亲生的？那鉴定结果啊，跟你小子有关系。你记不记得那会儿肖寒刚回来的时候，你去看我，在我面前抽烟，我还说呢，我刚戒烟别抽，但那烟头留下来了，分明那傻了吧唧就拿你那烟头，还有肖寒的牙刷拿去鉴定了，这哪儿跟哪儿啊？整个大乌龙啊这是。那怎么了？怎么穿上破鞋呢？小孩子狗咬的，真没想到这孩子为了把账怼上，真把狗卖了。把你穷啊！你说，要不我借你点，还不给你那机会。哎呀，那公司怎么样啊？什么时候恢复飞行啊？这两天的事儿，明天开始，天天得去队里报道去。咱先给人好态度是吧？要我说呀，你别在一棵树上吊死，不都说吗？人能活，树能死吗？你另攀高枝吧，你不有一个那个，那师哥叫什么东吗？你去他那看看吧。我才不当那破鞋呢，我这叫蛰伏期，过两天就开始展翅翱翔，很快。还过两天呢，再晒下去成老萝卜了。你说啊，兄弟打毕业的时候，就在这家公司干，都飞了十多年了，原来琢磨着，可能干一辈子，嗨，谁想到现在是这么个结果。我跟你说这干嘛？这是你跟我说这干嘛呀？走了，我赶紧赶紧走。哎，肖寒他们学校什么位置啊？干嘛？哎，我说钱真够了，你别打肖寒主意啊，想把钱给他。叶老师加钱啊，打我主意。我打他老师主意行吗？哪老师？就去你们家那老师。那女的啊。
，那女的特丧，我跟你说，而且我告诉你了，那女的已经有一个特不着调男朋友了，她在上，她也得给我修车费啊。网上地址你自己查去。不是你这是对债主的态度吗？哎，借条说好了啊，你要弄丢了的话，可别怪哥们不认账。是，回家我就表上，我表上，我挂客厅里边。我看就是这个画像上的人影响了周周的学习。哎，那个李小欧老师在这儿吗？哎，在在在。哎，你来了。你知道我就来。呃，对，呃，周周妈，我可能有点事需要处理一下，要不我们改天再谈吧什么情况啊？你刚才那眼神我可没接住啊！没关系，重点是你救了我一命。哎，你来学校干嘛？找萧寒？找什么萧寒呢？找你？找我？我跟你又不熟，你找我干嘛？这多长时间了，怎么不联系我呢？我联系你？啊！对不起，对不起，哦，我最近真的太忙了，我马上联系保险公司啊。不是那个，我已经去四 S 店估过价了啊。看在，哎，老师你好，看在咱俩已经比较熟的份儿上呢，我给你打个友情价，你请我吃十顿饭就行。你们追女孩子的方式都这么老土吗？你别过河拆桥啊！刚才那个债主刚走啊，要把他叫回来一会儿。我有男朋友了，很快的我就要出国找他了，请客吃饭之类的事情就算了吧。你又找上回那种小菜馆，得请几回啊？总之呢，修车我有保险，咱们实报实销，好吗？不还没出国呢吗？谁知道发生什么事儿啊？报告。哎哎哎，小海哎，史叔叔，你怎么来啊？你你怎么来了？不是送作业吗？我这也正事儿。哦，嗯，啊，嗯，你你们俩挺熟的。啊，你跟他比较熟。你们史飞叔叔还来接你放学呢，哎，我家里还有点事，就先走了。那修车的事咱们电话联系。哦，把人车撞烂了吧？嗯，撞什么车？不是找你修车吗？去去去去去去！你怎么了？表现好不好？还行，先走吧。哎，行啊，师叔，现在是不是对我们小欧老师有点意思？你行啊。眼力不错呀，成熟了。不过我听说她有男朋友，好在远水解不了近渴，我还有机会。你努力吧，反正这个学期过了之后，我们小老师就要去澳洲了。还有一个多月呢嘛，哼，鹿死谁手还不一定。不过我觉得他跟你不合适。什么意思啊？真的。你看啊，他现在看着温柔、善良、可爱、动人、天真无邪，但你不能被他的外表所欺骗了。这个人心里十分的凝固，十分的拧，知道吗？现在只有一个人能制住他，这个人非常的无理搅三分，就是老吴。不是，不是，说说我呢，扯你爸干什么呀？你不知道我，我没看我那暴脾气，我这无理搅八分我。你最近怎么样了？你不错，最近状态很好啊。英语期中考试的时候重回第一，那咱得庆祝一下啊。赶紧庆祝，那就给你煮碗方便面呗。反正家里最近财务是有点紧，财务紧也不能苦孩子，回头得跟老吴说一声。真的，以后你啊走投无路，你别回家，不行你就来找我。要不这样，干脆我，哎。我收你当干儿子吗？嘿，不好。那老吴能同意吗？老吴跟我谁谁呀？就你定了。那咱择日不如撞日，今儿个咱爷仨好好庆祝一下。走吧，儿子。行。
。老大，你来了。女人，想死我了。少贫，要飞了是吧？嗯，飞就飞，说出来，我没那么脆弱。我告诉你啊，我不在这段时间，不许偷懒不上进啊。我怎么敢呢？比你在的时候啊，这学习劲头还要足呢。那也行，好好准备，我过去了啊。哎、好。你们机长可真可怜啊！看来他还不知道他的航班线都被朱机长抢走了吧？现在看来，只能听临时调度了吧？要不是我们老大停飞，他那有资格？你跟你们老大那么熟，这么大事你没跟他说呀？我哪敢告诉他？以我们老大的脾气，要是知道自己的航班线被别人无缘无故抢走了，那得多难受！啊！我可不想用我的嘴告诉他，看他难受，还得装坚强。得了，还是担心你自己吧。听说这个朱局长可不好对付，原来当副局长的时候就对手下要求特别严格，现在升了正局长，指不定做成什么样的。对呀、啊，那现在怎么办啊？哎，我特别怀念跟我们老大在一起的时候，虽然他脾气直了点吧，肯定是真性情，那技术又好，对我们呀、啊、就像亲兄弟一样。嗯，实在不行你就请调呗，无非就是不稳定点，累点，钱少点。那你调一个试试。总之，如果跟这个朱局长打呀，一定要打起十二分的消息。来，给。所以。飞行安全、运输安全真情服务，这是我们在新形势下应对竞争的三个底线要求，也是我们天机所有员工必须坚持的职业底线要求。好，下面我来宣布公司重要督飞航线机长的任命安排。吴征同志在以往的飞行过程当中呢，有过违反公司飞行纪律的行径，经集团公司领导集体研究决定。认为目前情况下，吴征同志已经不适合再继续担任机长职务，任命朱机长接替吴征同志以往的飞行航线，希望朱机长上任以后，能够起到一个模范带头作用啊！今天的会议就到这儿，看在座的还有什么其他事儿没有？这段我有异议，有什么事？你说，大家一起来研究嘛。咱们公司今年年底呢，复飞上海到阿姆斯特丹的海外航线是件大事儿。但这条航线的飞行环境比较复杂，气候状况多变，我觉得是不是应该让吴征机长来飞、啊？毕竟三年前这条航线的首航是吴机长飞的，很成功。吴征同志以往的工作呢，我是了解的，飞行技术实故是几乎为零。他所带领的团队对他的领导能力呢，也是有高度的评价。停飞这段时间的表现呢，我也是看在眼里。听说还帮你做了很多培训新机长啊、编写教材等工作。嗯，对。好，但是我们公司不能靠一个人撑着，我们要尽快发展，要培养更多的新的有担当的机长，这点是我们今后工作的重中之重。志总，您说的完全正确，我特别同意。但是首航的责任重大，吴征飞过，我就是觉得他是最合适的人选。我们国家航空事业这几年的迅猛发展，我们公司的业务呢也是直线上升。未来呢，我们会开发出更多的航线、更多的班次，但是我们针对未来机遇，对新长的储备是远远不够的。所以，这次海外航线的飞行任务还是交给朱机长吧。我相信他一定能完成任务。况且，我认为既要培养新人，就要给他们更多的机会嘛。感谢领导对我的信任，我一定会圆满的完成这次飞行任务。那志总，吴征最近一直在认真的做工作检讨，而你也说了，他的觉悟和表现大家都有目共睹。他一早呢也跟我提出了复飞申请。您看，现在公司飞行任务这么重，让这么一个有经验的、正值壮年的老飞赋闲，是不是有点浪费资源？老飞更应给新同志起到一个模范带头作用。吴征同志的飞行经验、领导才能，这是永不共睹，无可厚非。但是在遵守纪律上面，还有待加强。因为统一的飞行纪律、飞行信仰，是塑造公司形象的重要条件。这一点
，任何时候提都不为过。好了，我看今天这事儿就这么定吧。真的让你说呢？哦，池总，那行了，没什么事儿，那就散会吧。你一直还替我扛着这么大一雷呢，你说都快炸了自个儿呢，你还不扔下？我只是快炸着了，已经被炸着了。你这份情我记着，但是别扛着，咱俩情况不一样，我不想连累你。怎么就听你的意思，要准备跑、啊？怎么会呢？只要飞机上有乘客，对我来说都是一样的，我都会打起十二万分的精神。去对的，这就对。要不就是这股劲儿。明天接着来队里报道，你的事儿，我还是要帮你争取。啊。啊。哎，小丽，合同出了点问题，您赶快过来看一下吧。啊，那行那行，那个我半个小时以后回去。好嘞，啊。完完完，那个我这公司出出点问题，我得回去处理一下。那个牛排改天吃呗。行呗，你工作重要。啊，路上慢点啊。啊，谢叔。谢什么谢？叫什么？干爹。啊。拜拜，拜拜。这是我给你买的 M1 杠零八七飞行模型，一比二百比例，全金属机身，限量版的。机身全长呢是二十八厘米，机翼展开是三十厘米。啊、呃，注册编号是 B 杠二七八八，你回来可以去官网上查询一下。所有的机上可活动部分都能活动，什么机轮啊、机窗啊、机门啊都行。你自己回去在被窝里慢慢玩吧。说的好像你比我还懂飞机似的，其实也没必要买新的。我那粘不粘吧，也还能继续摆呢。哎，你买这个没让人蒙了吧？没有，你放心，我托别人在官网上买的。哎呀，真不该花这冤枉钱。我这人恋旧，什么东西看久了才会有感情。行了，您这么大岁数了还得便宜卖乖呢，脚又轻轻的，喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢。而且你那也不叫恋旧，你那叫恋物癖。我跟你说，再好的东西也不如人重要。哎，东哥，那个简历给你发过去了，麻烦查收一下啊。太好了，我马上去收。我两年前就拉你过来，这回总算开窍了。怎么着，脑子让雷劈了？啊，希希望为时不晚吧。剩下的事儿就麻烦你了。你跟我瞎客气什么呀？我马上把你的简历转给公司 ，HR 那边很快会联系你的。我们公司现在就缺你这种有经验的机长。嗯，行，简历出去了，我就今后加音了。谢谢东哥。藏藏藏藏藏藏藏，现在藏不觉得晚了点吗？怎么着，想跳槽了？谁藏了？谁想跳槽了？小孩别管那么多啊！现在不比从前了
，养活一个人跟养活两个人，那那是一个概念吗？跳槽，谁说跳槽？你不一直是成为你们公司的员工，我也感到骄傲吗？怎么现在就就就舍得了？我跟你说，你做这决定之前，你真得想清楚，别到时候回来后悔了，跟我搁这翻老账。我可不想你因为我做这种妥协。谁说我就非得是妥协了？你当我傻呢？我知道你舍不得这儿，你要真舍不得，我以后省吃俭用点。你这话不能讲啊！省吃俭用，你这个岁数，最不能的就是省吃俭用，长身体，知道吗？而且我爱的是飞行，天空那么辽阔，我在哪个航空公司飞都一样，这叫潇洒，学着点。今儿，旺财秋天给我打电话了，他说有人愿意高价收购奥斯卡，这人肯定是你吧？我这么做跟你没关系，我是不想欠这狗啊你人情。你的好心我领了，但是我觉得奥斯卡跟他新主人在一块儿真挺好，挺幸福的。再说了，人家也是人，相处这么长时间，肯定也有感情了。反正我不想再给他接回来。我知道。哈哈，来了来了，小欧啊，你看看妈妈给你烧的什么，都是你喜欢吃的。妈，我们才三个人吃饭，你煮了多少啊？这怪谁呀？还不怪你吗？谁让你一直不回来呢？我这个厨艺呀都没有地方施展。哎，等会儿，等会儿。你爸爸马上就回来了，啊！别跟我提老爸，一提他我食欲都没了。哎呦，怎么了？还跟他生气呢？<笑>哎，我问你啊，你的脚怎么样了？我今天呢找了一个偏方，我把药都配回来了。今天啊，你回去的时候把他带回去，晚上泡泡脚，效果会很好的。妈，那些都是江湖术士讲的话，你别信，都骗人的。而且我可没生老爸的气啊。我自己也有错，我呢，一直不赞成你们两个在一个地方工作。这次可是你要回国的啊！这父女之间呢，在一起相处时间长了，也会审美疲劳的。这就是了，我跟他现在相处的就极疲劳。哎哎，我我小王回来啦！大小姐，你回来啦！老母不是应该待在学校里加班的吗？啊，也不能老加班呀。你回来怎么也不说一声啊？好搭我的顺风车啊！每次搭你一次顺风车，偷偷摸摸就跟做贼一样，让同事看到了又是我的错。<笑>哎呀，你们这一对父女啊，非要在一个学校里头工作，这个还搞什么呃相识不相认的把戏？父亲说呃不能给女儿特殊的照顾，而女儿呢，索性把自己的姓名都给改掉了。哎呀，真是啊！有其父必有其女，当他女儿可没什么好处。人家同时间跟我进校的老师，级别都比我高了不少。而我的福利呢，就是每天都要被叫去校长室训话。哎，不训你，我怎么见到你啊？啊？好，这次期中考试啊，你们班成绩不错，啊，这里边有你的功劳，也有苦劳，正好你赵叔叔送了一瓶好酒，我们两个把它喝了。哎，老爸，你要是真有心呢，就让我带回家吧。怎么了？你喝了酒会高血压，别惦记。行了行了，今天不喝酒。小欧啊，今天呢，妈妈烧的菜比较多，我搞了一点，你回去呢带给叶子。好，吃饭吧。吃，多吃点啊。你看，你好像又瘦一点。真会讲我。吃吧吃吧，多吃一点，多吃一点，多吃一点，多吃点啊。来了，说曹操，曹操到了。先生，您订的餐到了。这谁订的？史飞真行，好人全让他当了，我这儿花了钱，就不能让你管账。这一顿饭下去，半个月伙食费没了，你知道吗？你管他呢？首先。先庆祝我英语
，重回全班第一；第二，是预祝你早日飞上蓝天，跳槽成功。你花钱如流水，屎飞花钱大手大脚，你俩真是绝配。那怎么了？不挺好的吗？哎，那个史飞叔说想让我当他干儿子，你没啥意见吗？不要认贼作父四个字送给你。够酸的，你这话说的。别管酸不酸。咱俩吃完这顿饭，可得开源节流了。什么？你再说一遍。你那些极限运动会席卡都谁开的呀？每张都得过万吧？那么些张呢？不成是我开的？我是机长，我需要一个强健的体魄。一场跑鞋就够了，出去跑跑步就有强健体魄。你不就是追求刺激吗？您老都四十岁了，四十了，别没刺激着自己，先刺激着别人。你是不是怕我万一出了什么意外，没人养你啊？出不出意外都够呛能养我，四十了，您存款才四位数，合适？什么叫四十四十的？我心里的年龄才二十五岁。哼，大沟，以后你就是大沟了，可以吃了吗？吃之前我再跟你说一句，你记住了，下回你再跑了，我发誓不把你找回来。一言为定，开始。这次刮了之后，可是越长越多。又想要你笑我？不会吧？姑娘，可以现在，就是自个儿怎么着，翅膀硬了，想到外面闯荡闯荡。出去闯之前。也不先跟我学个一招半式的，啊？不是你们那玩意儿能当表率吗？什么能当表率吗？我比你多活了二十多年，知道吗？啊，多活二十多年还不够教你的吗？你绕这一圈自然一圈也找不着好女朋友。行了，行。我说。那费文丽不就是擅自去做了个鉴定吗？至于那么恨他吗？他也不是我女朋友，我就腻歪他，以后别让我看见他。看不看见他呀？这事我来定，我是这家主人，规矩我定。人和人之间不都是平等的吗？再告诉你，人生第二课，人和人之间啊，就从来没真正平等过。等你自立了之后啊，咱们再聊这事儿啊。好好洗洗。你飞五五九八飞台北，啊，你怎么样？准时准点，没迟到哎。别这样，最新版的先学习一下啊，加上一下理论基础，就坐那看。行，我我喂，我这正忙着呢，等我忙完再说。啊啊，朱机长是吧？你飞澳门五五二三七，嗯 ，OK。你帮我看一下王机长到了没有？啊，到了让他立刻给我打电话。好。喂，小孙是吧？你今天飞兰州，五三三六。嗯。老郑，我跟你说点事儿行吗？等会儿说，忙完再说。喂，啊，呃，五三三五。经理托尼汉，哎，韩经理你好，刘少东机长，已将您的简历转发到我们部门，请问您明天方便来我们公司上海分部面谈一下吗？行行行，明天孟博士，我我明天一定过去。好，再见啊。给谁打电话的？嚯，嗯，您不忙着呢吗？不是让你在里面学习理论吗？呃，马上。哎，我跟你说个事儿，明天给我一天假行不行？
不是你才做了半天就坐不住了，你不答应我要好好表现吗？你现在不拿出个好的态度让大家看看，你还真准备破罐子破摔啊？没有，我这真有事儿。不是我说你啊，啊，你说你技术这么优秀，为什么一直停留在一线，还落了一个停飞的处罚？你不好好认识是你自己问题到底出在哪儿？我现在就是在好好磨磨你的性子，你这样回到岗位上去，至少能少犯错吧？就别让我白忙活，行吗？不，不会，不会，不会。老大，你来了。哎，你，你叫的什么？我什么大哥小弟的？工作时间称兄道弟，也太不严肃了。真的，从年龄和技术上，他都是老大。我就随便叫着玩的。你是个飞行员啊，这儿随便那儿随便，几百人的性命交到你手里，上亿的飞机给你随便玩的。对不起啊，队长，这是我们这些小飞对技术大拿的敬佩之情。私底下才这么叫的，以便啊配合默契。人家吴机长平日里没让咱们这么叫。我知道你们这些小年轻儿呢，我也从你们这个年纪飞过来的啊，想跟机长多学几招，拍马屁套近乎。但是别忘了，你是专业飞行员，别搞那江湖的一套。哎，队长，这吴机长差不多也该解禁了吧？不不不不，差远了，思想觉悟不行。还得好一段时间提高提高才能解禁呢，不急。行了，别贫了，进来接着好好学习。哎，好，老大。刚才在开会就没方便说。老吴最近什么状况？伯丽姐，你还用在我这儿打探消息啊？还不是你呀、啊，上次撺掇我。老吴差点把我拉黑了，姐，对不起啊，吴哥呀、啊，这姐流年不利，我刚才啊还在黑心不看见他了。是，他怎么样啊？复飞了吗？解禁，估计是悬了。正队啊，天天要他背飞行手册，他自己不能飞，天天看别人飞，对他来说就有种折磨。哎，吴哥最近啊也太惨了。这件事又不能怪他，也全不是他的责任呀。说到底，他就不应该帮那个小孩。你说到到了最后，别人都不知恩图报的。嗨，干我们这一行啊，做得好是应当应分，这稍有差池，这投诉就来了。哎，对了，那趟是你跟老吴一起飞的吗？那小孩叫什么？今天的篮球比赛你去不去？呃，一般是单球。看看吧，你别回去了，我等你。啊，行。嗯，有场篮球比赛，你要是，你要是不去，我也就不去了。去啊，为什么不去？正好还能在观众席上看看比赛，这是我第一次以其他的视角，好不好？哎，看老师这几天不一直停止你训练吗？还有，这王玉夫这几天你不在，尾巴都快翘到天上去，你心里不堵得慌？有什么堵得慌的？停的挺好的呀，我觉得。你看，本来我脚上都没好利索，然后又复发了，正好借这个机会，我还冠冕堂皇的歇一歇。再者说了，你一定要记住，篮球是团队协作的，没了谁都能正好运转。嗯，有道理。行，有你这句话我放心了啊。嗯，你洗碗洗行不行？啊啊啊，好。家长不是你们老师的奴隶，你们随叫，我们没必要随到。别啰嗦，赶紧来！肖涵和同学打起来了。中队，嗯，我得早退半小时。又出什么事了？那孩子跟同学打起来了，他们老师让我现在赶紧过去的。真是随你呀、啊，这孩子也够不省心的。行了，你赶紧去吧。那明天的时间您给不给？明天的假也给你了。今天表现不错，继续保持。呃，郑队，行了，你不用说了。你的事不能急，我慢慢想办法啊
，我明天七十。不是你还等什么呀？你赶紧去看孩子有没有事儿，快去吧。来，真是有其父必有其子。林老师，怎么回事？怎么打起来了？有人受伤吗？你儿子没事，但另一个同学摔倒住院了。怎么会打起来？两个人都在图书馆里看书，但另一个同学边看书边喝可乐，被小喊劝阻。都孩子嘛，年轻气盛的，说着说着就吵起来，吵着吵着就动手了。那那孩子怎么去医院了？去了，人家父亲啊，生气的很。你看要不要带着萧寒去给人家道歉一下啊？我我刚才听你简单这么一说，我觉得萧寒其实他没什么错，道什么歉？要道歉也是那孩子道歉，那孩子不懂事，他爸也不懂事啊。我要是他爸的话，我就带着那孩子来给萧寒道歉来了。哎，我真不可以跟你商量。不管怎么样，两个人都动了手，于情于理，你们都该去医院看看的。他就是脑子有病，你知道吗？他脑子有病，他蚊子叮个包，他就得打破伤风；他要磕个小口，他他就得包个扎。现在好了，摔了一跤，他要住院了。什么鬼呀、啊？他他碰瓷儿吧？你别说话，人家受伤了，你再有理你都没理。我是觉得，嗯，这事儿我选择相信萧寒。反正你们学校再好好查一查吧，他应该没错。这事情我是肯定会调查清楚的。可是我希望你身为家长，也不能一味的偏袒孩子。不管怎么样，动了手就是不对。我觉得你们老师也别两边和稀泥，对就是对，错就是错，还是应该给孩子一个正确的世界观。走吧。同学怎么样了？张老师，别起来，快躺下。怎么样，还疼吗？啊，还好。林老师，哎，你说他能不疼吗？桡骨骨裂。我们一夫是校队主力，这么一受伤，不光影响到今后的训练，连日常生活肯定受影响。对不起，是我失职了。今天校队赢了比赛，孩子们可能是太兴奋了。哦，对了，萧寒爸爸托我先来和您跟一夫道个歉。萧寒，就是打人那个孩子吧？他们家长怎么当的？出了事自己不出现，让你来做交代，你能代理得了吗？嗯，今天有点晚了，他明天肯定会过来。这里和是他的一点心意。怎么着，他道歉还得挑时间呢？我们孩子住院可没挑时间。再说了，孩子受了这么重的伤，拿这么个东西来，算怎么回事？那，你要是真有诚意，把医药费先包。啊，医药费肯定没问题的。嗯。不是桡骨骨裂吗？怎么做了这么多项检查、啊？我怎么知道没有其他的问题啊？我们孩子金贵着。好吧，我会好好跟萧寒家长沟通的。这也不只单单是我们两家的私事，我要你们校长给我一个交代。据我向其他同学了解，先动手的。好像不是小韩，林老师，你可以相信别人
，但我只相信我儿子。我怎么听说打人的那个学生是个问题少年？不会的，萧寒品学兼优，一直是班里的尖子生，他不会无缘无故动手的。你什么意思？是我儿子欠揍了是吗？你听好了，孩子受了这么重的伤，你绝不能袒护肇事者。还有，尖子生，尖子生怎么了？尖子生就没有坏人。我跟你讲，孩子在学校出了事，你当老师是首当其冲的责任人。是，您说的没错。这件事情我们会好好调查清楚，一定给您一个满意的答复。老师还有事，先走了。你好好养伤啊。老师再见。爸，你就不能对我们老师态度好一点吗？你懂什么？躺好了。来，啊，我跟你说，咱咱家那备用钥匙以后别放脚垫那儿。你放心，费文林的钥匙我都要回来了。你真打算跟他划清界限？你先别管别人闲事儿，先把你捅这娄子处理好再说。什么喽？我怎么处理、啊？你跟那王义夫打架对吧？你把人打伤了，这就是你的不对。而且啊，你们是同学，低头不见抬头见，天天还得见着。明天咱去去医院，跟人说声对不起去。凭什么去医院啊？这事儿本来就他不对，你要去你去。我跟你说，今天啊。篮球比赛校级联赛，他突然拉肚子了，我替他打比赛去，最后赢了。按理说不应该感谢我吗？人家过来来图书馆找茬，最后李克曼看不下去了，跟他顶了两句，他恼羞成怒跟我打起来了。我一看，那我就出手吧，就给他教训了一下。我听着还有女同学呢，是吧？我就琢磨这事儿有点怪怪的嘛。天下没有无缘无故的恨，我知道。哎，不是，你思想别太肮脏啊！我跟你说，这事儿就是他欠揍，没有别人的事儿。我刚从病房出来，情况有点严重。王一夫真是饶过古烈，人家爸爸很气愤。不管怎么样，你明天也该来露个面。好，我明天去。那萧寒呢？我在想想办法。麻烦你把医院地址和病房号发给我。谢谢你的配合。不过王一夫家长不太好说话，如果你们能来诚恳的道个歉，然后再把医药费，喂，喂。道歉的方式有很多种，那，先把你们该付的付了。喂喂喂，你干嘛？你干嘛？别动！哎，小子，别别放火了！你别动！你撒手！又想闯魂是不是？叔，他不是饶过古烈吗？我赔给他啊，两只手都行，你要绝不够，我腿也给他。过来，什么态度你？这赔道歉吗？行了行了行了行了，你们两个也不用在这演戏了。小韩，你把人打成这样，这回又跑到医院来撒野，我说你到底有没有家教？还有你，你平时就这么教育孩子的？我们家肖寒把王一夫同学打了，这事儿确实他不对，但这事儿我也了解一下，起因不在肖寒。我觉得咱们作为家长吧，都不能护短，有事咱说事儿，有理说理。你觉得，你我之间，是能站在一个层面上说事儿的人吗？出去，这里不欢迎你们。这是我们错了。
这医药费呢，肯定是我们来付。再说声对不起。走了。谢谢。今儿让你见面了，我没想到王一夫他爸这么混。图书馆好多人都看见了，是他先挑衅。你上学去。师傅，这是车费啊。喂，呃，林老师，你们那个学生家长啊，太不怎么样了。我觉得你们作为校方，作为老师这儿，应该跟我这个学生家长一块儿把事实弄清楚了，千万别让好人遭殃。这是我当老师的本分，请你放心，我现在正在处理这个事情。行，您有这个觉悟就好，有什么情况咱随时联系。再见。喂，哎，你家里没人，小学那儿也不见你人影，你不会真去飞行部坐牢了吧？我今天有事儿，请点假。我这儿有一重磅消息，我怕你听了会受不了。快来，我当面告诉你。我还有个重要约会，你要真有那闲心的话，你就在小院里等我吧。呃，是我来看一下这个图书馆的监控录像，没问题。麻烦您把校长的批条给我看一下。啊，看个看个录像也要校长批条啊？是啊，不仅要批条，还必须得校长亲笔签字，否则谁都不能看。哦，哎，可是真的是校长要我来的，他想调看昨天图书馆下午四点半到五点之间的监控录像，是关一个学生的清白。我来的着急，就没让他签字了。您真的跟校长打过招呼了？哎呦，骗你干嘛？要不，要不直接打分机，你问他就行了。算了算了算了，您是老师，我相信你，跟我来吧。你确定不用？真的我？真的不用。啊，好。林老师，你看一下。好，谢谢你。你好，某位校长吗？我是王一夫的父亲呢。哦，孩子现在情况怎么样啊？有什么需要学校配合或者照顾的？孩子的情况还好，要劳您费心了。我们只有一个要求，学校必须严惩肇事者，将不和谐的渣子清除出学校。我建议你立刻开除小韩。哦，这事儿需要调查清楚再做决定啊。就说这个事情。关系到孩子的前程，对吗？我们之所以选择沃顿，就是冲着你们这里安定和谐的学习气氛。这次的事件对沃顿的影响非常大，我希望学校对有暴力倾向的学生绝不能心慈手软。嗯，您放心，学校一定会秉公处理的。好，那我就等你答复。还玩？快歇会儿吧。你这是在住院，还趁机玩起来了。学习可不能扔下。知道
，那个爸，其实你没必要让学校开除小韩啊。这个，我就是想灭灭他的气焰。胡说，你也不想想，你是什么身，他又是什么身份？今后只要你一认他，就会想到在他那里受到的委屈。我是不能容忍我的儿子，人生会留下这样的阴影。不是爸。其实也不是什么屈辱，这反而是我羞辱他了嘛。这叫什么话？你这是妇人之仁。我告诉你，你只管好好养病，学校的事由我来处理。图书馆冲突那件事情，你打算怎么处理？王一夫爸爸刚来电话了，坚持要求要开除小韩。那你不会打算这么做吧？开除是有点过了，但这件事情影响很不好。小韩啊，必须在全校师生面前公开道歉。你让他写份道歉信吧，在公告栏里张贴一个月。即便如此，还不知道人家肯不肯谅解。这不是惩善扬恶吗？事实的经过我最清楚了。萧寒顶多算是防卫过当，但毕竟王义夫是受伤的。萧寒如果态度好一点，也许有挽回的余地。可他跑过去道歉，又得罪了人家。王义夫爸爸这次恐怕不会善罢甘休，他对家委会和校董事会还有点影响力的。就是因为这种影响力，让王义夫觉得自己有权利这样做。萧寒根本就没错，我还逼着他去道歉，难怪他会不服气。那越说越不像话了。作为班主任啊，你先把自己的心态放正。现在事情还没有定论，不要先入为主。好呀，那我问你，沃顿的校训“自由、平等”还算不算数呢？学校他调查事情还讲事实、求道理了吗？学校一定会秉公处理的，但具体怎么做，会有学校的考虑。我作为校长，自然比你看得更远。还要权衡方方面面的利弊，权衡什么呀？不就是王一夫他爸赞助了学校图书馆吗？不要跟我说这些场面话。你怎么处理王一夫这件事，全校师生都睁大眼睛看着呢。你擅自离岗这件事还没有完全解决，现在你班上又出了问题，说明你这个班主任就不合格。你先回去好好反省反省，打架这件事情，先不要插手。只要我还是班主任的一天，这件事情我就管到底了。火，哎，月给我来一杯，这么好喝咖啡啊，以后怕是喝不上了。正好剩半杯，怎么怎么就喝不上了？我可能先换工作，换一家航空公司，在澳洲，以后就可能常住那儿。不是，前两天我不看你还看那个招聘信息呢，这么快？今天去的，来这之前。我到奥达航空在上海的分公司去面试了，人家对我很满意。不是你是不是躲费文丽啊？躲出去？我躲他干嘛呀、啊？我是先去面的试，我才后来刚才听的这八卦。这是起因在哪儿呢？你前段时间不跟我说吗？人挪活，树挪死。我一琢磨呢，也是个道理。我那师哥刘晓东好几年前就开始劝我跳到他那儿去，然后人家现在正好缺我这种经验丰富的机长。不是之前你这还不同意呢，怎么着突然间就开窍了？是啊，情况不一样了呗。以前哥们自己一个人，一个人吃饱了全家不饿。现在萧寒来了，多了张嘴，而且这孩子跟牛犊子似的，特别能吃，学费也贵，什么什么什么都要钱。奥达那边呢待遇好，小时费高，我生活总得过吧。那这个有点决定有点太快了吧？另一方面也是现在这公司，那队里边也出点问题。那个什么，景天给你穿小鞋？他没穿小鞋，他帮我来着。他因为帮我，把公司好多其他的人啊都给得罪了。他得罪那些人之后，让他现在也在那儿不好过了。我不能把人家前程给耽误了。前两天把我叫去了，想把我这刺头呢给捋平了。进进出出好多人，我就想跟他提这事儿，但一直就没开这口。啊，这小子还挺讲究。哎，那你这一走。我们仨以后是不是一年也就见两回了？这，要不然你别走了，没事你还能来我这坐坐
，就坐那门口当个招财猫什么的，多好啊！我别当招财猫了，我当观音菩萨。有香客过来上香，我还能拿点香火去。哎，哎别乱说，一个雷给你劈死。那你这这喊怎么办？刚才谁哭着喊着想当小韩干爹来着？咱俩轮班倒就完了呗。不是，我可以倒，关键那你亲儿子嘛，你自己教育啊。不是我这不是要跳槽了，怎么怎么办？你说怎么办？要不然交给我，靠谱。来。哎，你不是带肖寒去道歉了吗？怎么王一富爸还告状到校长那儿去啊？电话里说不清楚。要不这样，那个咱俩见个面，呃，当面说。好吧，好吧。谁呀、啊？是是是林小峰吗？嗯，是。那那那个你没跟他说吗？说有机会一起吃个饭，然后肖寒的事儿都交给我处理，说吗？这事儿肯定得交给你处理。不是你这样，史飞，我上次给你借钱的欠条呢？你在客厅裱着呢。裱着呢。你这么你拿出手机来干嘛？你输一个二四个零，你点发送给吴征，然后你在你的欠条上再加再加两万块钱。不是我这这上回跟你说说要不要追加，你说不要，这这又追加吗？这不行了，借借钱的人那么多话，欠钱的多说两句可以。这是吗？这是医药费钱，我先谢谢你替我去医院看了王一夫，还买了果篮。我不知道，我也买了一个。他爸那派头，我是见识到。其实都没必要去跟他赔礼道歉去，还答应给他付医药费也没必要。不过既然话说出来了，那咱们说到做到呗。那药费的清单我也看了，我能拿出这钱来已经算是最大诚意了。真对不起啊，我当时一时冲动就帮你答应了，我也不知道怎么一个饶骨骨裂可以做到微量元素也要查。我再去帮你沟通一下具体的赔付金额吧。那别别别，既然咱说了，就别讨价还价了。我主要是听说这事儿，好像捅到你们校长那儿去了。嗯，你是这学校老师，别耽误你前途。要不我去找你们校长去谈谈去。你这人的人品呢，我勉强相信吧。但你们校长我就不好说了，心黑不黑，这人人品坏不坏，都很难讲。我们校长的人品最刚正不阿了。哎，说你年轻吧，哎，这种学校的校长很难讲是不是坏蛋，人品可能极其恶劣。真的，你还年轻，你不懂，好多事儿，你慢慢品吧。哎，你从哪里听来的？私立学校就一定有很多黑内幕啊？别的我不敢说，但我们校长的人品还是可以的。说年轻吧，被你们校长蒙蔽了。算了，不跟你说了。总之呢，这事我会搞定的。要是真不行，我还有杀手锏。杀手锏呢，在医院不是束手无策吗？啰嗦，我说行就行。你别逞能啊，有什么事还是联系我这个家长啊。知道了。哎，你等等啊。这个还你，钱没有了。你干嘛要买副新的？不是在你这儿吗？你再好好看一看，这是不是你原来那副啊？原本我把它摔坏了，现在修好了啊。你这个人啊，就是嘴硬心软。修都帮我修了，一点软化都没有。那么贵的眼镜片拆下来，这不折腾吗？你们这些老男人真矫情啊！不，你说要原来这副吗？我的老宝贝回来了，谢谢了啊！再见。哎，之前。别玩了，是刚好。妈，把水果吃了
。爸，我什么时候能回学校啊？急什么？踏踏实实在这待着。你不是怕担心我学习落下吗？你就让我回去呗。你们学校什么时候处理萧寒，你就什么时候回去。那要是学校不处理萧寒，我就不回去了。爸，其实要我说，这事儿本来就是咱们理亏，要不然咱们就……你理亏什么？这受伤的可是你。你是不相信你老爸的能力是吧？我告诉你，你们校长都得听我的。别急，稳住，老老实实给我在这待着。小欧老师，林老师，你这次来又有什么事啊？哈，学校打算处理萧寒了。也别天天管你那点破事儿。萧寒，你盯着点，他跟同学打架这事还没完呢。对方的家长不依不饶，前期工作做的差不多了，后续还得跟上。反正先提个醒，甭管是临时爹还是干爹，这活都不好干。不是对方家长什么路子，有钱有势啊？谁知道呢？反正咱也道歉了，医药费也赔了，还不过想想咱也确实理亏。这段时间你跟学校密切保持联系，一有什么情况，马上告诉我。跟学校密切保持联系，是不是就是跟林老师保持联系啊？<笑>一样。啊，对，你跟李小欧说一下，我我这人走，我就不跟他打招呼了。然后你你放心，这个、交给我，跟林老师打招呼，这个这事儿我有天赋啊，我后半辈子幸福都指你了。<笑>你赶紧好好开车吧，<笑>哥们就一个要求啊，你把这小子盯住了，就一个，千万别再惹事儿了啊。哎，你说这臭小子像谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？你呗！小时候你见义勇为，你打架你少打了你。那我小时候没麻烦别人啊，不像他自己痛快了，还得我四处给他擦屁股去。小姚老师，其实我都好的差不多了，您不用特意来看我。好的差不多了，日常生活应不影响啊？没事儿，吃饭玩游戏都不是问题。<笑>伤好了就快些出院吧，期末考试快到了，功课落下了可不好补。嗯，别急。伤好以后，我们回不回学校还不一定呢。如果这件事不能圆满解决，我们就不回去了。啊，对了，这两万块钱是萧寒爸爸托我转交给您的，说是赔付的医药费。肇事者家长呢？怎么又派你来代表？我觉得现在这个局面，双方家长不见面，可能比较好。您说呢？现在什么局面？我们孩子住院这么长时间，肇事者家长除了来医院撒野之外，还干了什么？我怎么感觉不到他一点解决问题的诚意啊？既然他们都已经来医院道过歉了，现在又拿出了他们最大的诚意，您看是不是就……这就是你说的最大的诚意。区区两万块钱，还不够我们孩子一星期在这住院的房费呢。你听好了，我们不打算要钱了。我们只要求学校严惩肇事者。一开始明明是您说要报销医药费的，现在怎么又出尔反尔了呢？而且您口口声声说肇事者，但事情的起因并非萧寒。义父的手腕现在也好多了，您能不能见好就收啊？收不收不是你们说了算的。从一开始你就袒护肇事者，我看我有必要找你们校长亲自调聊了。您找谁聊都可以。我相信义父应该已经把事情全部告诉您了。凡事都讲求证据，这是学校图书馆的监控录像。出于保护孩子，我想你还是先看一看比较好。我怎么感觉你保护的不是我们孩子？你拿这个东西来是打算威胁我是不是？我是孩子的班主任，威胁您对我没有任何好处。事实甚于雄辩，您看了这个录像就会知道。就为了这事儿，你还去调了监控录像，你可真是有心呐
您这是干什么呢？孩子还在旁边看着呢。我就要是告诉他，这才是保护他的最佳方式。U 盘毁了，小欧老师肯定是回去找备份了。让他找去，这事儿你不用管。再过几天，乖乖给我回去上课。啊？爸，您同意让我出院了，您是不是准备放手了？放什么手？学校那边还没有你爸把我搞不定的呢，傻笑。行，石叔，咱们就在这儿分别吧，你就回去当你的临时爸爸对吧？那什么，这个你拿着，我友情赞助的，啊，去澳洲面试完给肖涵带个礼物，怎么着不要啊？不是太多了，我是这回人家给我包的往返机票，肖涵的事我都平了，这太多了。哎呀。你见老朋友总得叙叙旧吧，是吧？人给你介绍工作，你不得给人感谢感谢？不是这么，拿出一半还是多？行行行行，穷家福禄拿着吧。嗯，那就不给你啰嗦了啊，我就进去了啊。啊，我最后说一句啊，虽然呢，你这个才华啊，到那儿面试，我估计手拿把掐的，但是呢，我还是希望你别面试成功，要不然你说一年见你两三回，我怎么在你面前体贴优越性？见您几，拜。再见。啊、哦。你。你来接萧寒的啊？不接萧寒，我来找你。那个车修好了啊、哦？真对不起啊，还让你自己去修车。哎，多少钱？我转给你吧。转给我就完了？这不，这不着急。不是你，这是一个肇事者应该有的态度吗？啊？你怎么为人师表？我最近真的很忙。哎，你不怕你知道？肖寒那些事情忙得我焦头烂额的。肖寒怎么了？你跟我说。我要要说也是跟他爸谈吧。啊，不是那个，我现在呢是肖寒的代理老爸，有什么事儿你跟我说就行了。我我真没心情跟你开玩笑，好吗？修车的事我很抱歉，我再找时间请你吃个饭行不行？不是，我没跟你开玩笑，你老躲着我干嘛呀？我真没躲着你，我很多工作要忙。不是，我也是来工作的呀。不是，那个你们学校是不是有代理老师这么一说？我现在呢是吴征，郑重委托的代理老爸。吴征呢，他也不打算管萧寒了。呃，两个小时之前呢，我刚把他送到机场，这个时候应该在太平洋上了吧？所以未来的一个星期呢。关于萧寒的一切问题，你可以跟我这个代理老爸谈。<笑>哎，那个萧寒呢？咱们一家三口吃顿饭去。<笑>爸，我回来了。嗯。哦。哦，校长，我我我事情处理好了，今天开始回来上课。来的正好，上课的事先缓一缓，现在先处理点事情。哎呦，改口都是改得蛮快的嘛。哎呀，你们俩也不用隐瞒了，你们俩的事情嘛，我们大家都是知道的呀。只是没有想到那么大的沃顿学校，还开后门
。沃顿国际在选拔师资上有一套严格的系统。林老师跟其他老师一样，也是经过严格的考试应聘进来的。至于说到我跟他的父女关系，这在学校的高层都不是秘密，只是为了避免不必要的麻烦才没有公开。你是校长吗？你怎么说都可以的呀！你这么偏袒他，你还说不是假公济私啊？不过你们不处理也没有关系的啊，我们会联合学生家长罢免掉你这个校长。您这样做是您的自由，我作为校长不能平白无故的处罚我的下属。还有一点，我希望你清楚，我这是在保护我的老师，而不是在保护我的女儿。王总。您认识学校的高层，您现在就可以打电话求证一下，看看林老师是不是走了后门。这我不管，我只想问你，我儿子的事，学校准备怎么处理？现在有两个方案，第一个方案，按林老师之前的建议。您接受萧寒爸爸赔付的医药款，这事儿要画上了句号。第二个方案，您是怎么去给保安施加的压力？删除了资料，我已经清楚了。这个 U 盘里边有当时的录像的这个备份，您需要看一下吗？还是看一看吧，不必了。王校长，你确定这件事就这么处理了？好，这个钱我就不要了，捐给校医药室吧。好歹补充一下你们学校应急药品的储备。谢谢您的慷慨。哎哎哎，那你不能不能走的呀！这件事，暂时就按欧校长的意见处理。那，您还有什么事儿吗？当然有了，啊，林小欧迷惑学生早恋的事情吗？你要给我个答复的呀！我这事儿可不能乱说呀，这有关老师的声誉，也关系到会影响孩子的隐私和他的名誉嘛，对吧？看来我不拿出点真凭实据，哈，你们父女俩是不会承认的，是吧？你想怎样啊？你看看，你给我捅的这个娄子。喂，咱能像个男人似的吗？正面 PK， 背后施加压力算什么本事？学校怎么处理是学校的事，你不用冲着我来。话说回来了，你要是有本事的话，也可以用你的社会关系和影响力，去给校长施加压力啊！还真当自己是特权阶层了，把孩子送这儿上学，就当是贵族了是吧？看来沃顿还真是乌烟瘴气、鱼龙混杂。看来我有必要建议校董事会好好筛选一下生源了。这个您还别费心了，本来我儿子想退学，我还想劝他来着，现在看没这个必要，跟你们这种在一个学校里边丢人